تبع الرسول إذا سعى أو قال كانوا هنا يسقون غيب حياتنا فما مو فينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا مجير الصحابة لا مثيل لعزمهم بورت رزقيق بيرت صلى الله عليه وسلم أبيد ابن جراح رضي الله عنه أيدي سي كوششتاي چه كفرار بابن ويت نغا داشوريا پر اتو چه اي كاوزوار ذي سي بميرسين داي پيغم بيرت الله سبحانه وتعالى اسي لي اكشتي پر غزوار سي جنهتي اشت vend banimiti Jo, o bëboj im Mirë po mendoj se në rëfimin e ti ka mësime Ndo dhi që e meritojnë të meditohet Shpresoj që në fillim të dëgjoj Për emrin e zotëruesit të këtyre cilësive Me të vërtet A i është Amir ibn Abdullah ibn El Gjerah Radiallahu anhu Dhe lagapi ti është Ebu Bejde ibn Gjerahu E të pa këti janë ata njerës që I adin emrin e ti të sakt sepse lagabi i ti kam bizotruan bi emrin e ti, deri sa është bërë shumë i njohur me të. Baba i ti, Abdullahi bën gjerahu ndërsa nana e ti, umë e me bint gunami, e cila edhe e ka pranuar islamin. Preardhja e bubejde i bën gjerahu të është ndërlidur me preardhjën e pengan beri sallallahu alaihi wa sallem të këfihrat. O baba i emë, Kur e ka prenuar islamin Ebu Ubejde i Bëngjerahu? Ebu Ubejde i Bëngjerahu o birim e ka prenuar islamin pas 8 personave të par, që e kishim prenuar në dërkohë islamin, ndërsa shkak për prenimin e islamit nga anë e ti ka qenë Ebu Bekër Sidiku. Por, pash zotin, o baba, si ka qenë puna që e vrau babën e vetë dhe përse ka ndodhur kjo? Ebu Bejde i Bëngjerahu ka marë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wa sallem në të gjitha betejat, duke filluar nga Bedri dhe qfar ka ndodhur pas ti. Ndërsa, Abdullahi Bëngjerahu babaj i Ebu Bejde i Bëngjerahut kishtë ngellur në shirkun i dhujtarin e ti, edhe pse Ebu Bejde i Bëngjerahu e kishtë pranuar islamin dhe kishtë hyrë në radhët e muslimanve. E kur kishtë arritur dita e Bedrit, Ebu Bejde i Bëngjerahu radiallahu anhu e kishtë parë vetën në zemër të luftës, balë për balë me babën e vetë. Provimi ka qenë shumë i rëndë, përgjedhja shumë ender likuar, ndërsa babaj i Ebu Bejde i Bëngjerahut i afroj shpatën në fityr djalit të vetë. Ndërka që biri ikte dhe ishmange i babaj të vetë, Mirë po babaj mushrik këm gulli në qëllimin e ti ndaj të birit musliman. Nga brëndia e shpirti të Ebu Ubejde i Bëngjerahu doli një zëqi i thoshte, për që ndrohu në vendin tënd o Amir dhe mos u bëj nga të lëkundurit. Zgjidh imanin, ose përndryshe bëhësh a i që e mohën Rahmanin, më shiruesin. Ebu Ubejde u shtërëngua, dhe e vrau babajnë e vetë si krenari për fejnë e Allahut subhanu wa ta'ala dhe si fitore për pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam. Pasha Allahu në babaj im, me të vërtet këtë qështje nuk mund të veproj përveç sa i që e donë Allahun subhanu wa ta'ala pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam dhe fejnë e ti, e nuk i intereson pas kësaj për asë gjithë jetër. Dheri në qëfar mase ka qenë konsiderata e Ebu Ubejde i bëndë gjerahot dhe ku shikon të aji qëfar i intereson të ati më tepër. Për këtë qështje dhe ka ardhur zbriti nga mëj urti i të urtëve, kur ka zbritur Gjibrili alaihi selam, duke mbartur të këpengamberi sallallahu alaihi wa sallam fjanen e Allahu subhanu wa ta'ala ku thuhet. Nuk gjenë popull që e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, e ta doja të që e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e ti. 
edhe si kur të jenë ata kundërshtarët për inderit e tyre, ose fëmijet e tyre, ose vëllajzërit e tyre, ose parifisi e tyre. Ata janë që në zemrat e tyre a i ka skalitur besimin dhe e ka forcuar me shpirt nga ana e ti, dhe ata do t'i shpirë në gjenete, në për të cilët rrëdhën lumenjë. Aty janë përgjithmonë. Allahu u a ka pëllqyrë punën atyre dhe ata janë të kënaqur me shpërblimin e ti. Të tilët janë palë, grup, partije e Allahut, të dini pra se iftarët e Allahut janë ata të shpëtuarit. Më gjadele, a jeti 22. Ebu Bejde i Bëngjerahu doli me sukses në provimin e ti. A i përzgjodhja të më të mirën sepse a i kërkon të kënësi në Allahut subhanu vë të ala dhe atë kënësi nuk e rivalizon të me asgjë tjetër. A i kishtë dhe gjuar fjallin e Allahut subhanu vë të ala ku thot O ju njerës, vërtet ne ju kryuam juve për një mashkulli dhe një femre, ju bëm po për një fisi që të njëhen në ndërmjet vete, e s'ka dyshim se tek Allahu më ndërshim në ndërju, është a i që është i ruajtur më tepër nga të këqijat. E, Allahu është shumë i dishëm dhe hosë ishti njohur për zdo gjë. U gjurat, a jeti të mbëdhjet. Si dhe fjala e pegamberit sallallahu alihu e sellem ku ka thonë, nuk është arabi më i mirë se jo arabi, përveç se me devot shmëri. A i e kishte përgaditur vetën me devot shmëri dhe kishte parë se a i me të kishte më shumë liri se të gjithë njerëzit. A i pason të vetëm të devot shmit shpreson të se do të ishte njeri për i tyre, dhe risa ka thonë, nuk ka ndo një njeri të kuqa po të zi, të lira po robi huaj dhe asë ndo një orator që njose është më i mirë se unë në devot shmëri, përveç se do të kisha dashur të jem nën lëkurën e ti. A e shekë të veprim dhe këtë uzim o biri im, i pason të devot shmit dhe është një për i tyre, a ka më mirë se kjo, e që gjë është më e mirë se sa kjo. A do të më tregosh o babaj im se qëfar ka bërë e bu u bejte i bënd gjerahu ditën e u hudit? Po i halë rendin e bu bekër e sidiku të radi Allahu anhu që të të rëfej ty për këta gjë, sepse a i ka qenë dëshmitar me syte vetë, E nuk është lajmi si kur se ta shikosh vetë, e a i ka thonë. Ditën e uhudit me që pegamberi sallallahu alehi wa sellem ishte lënduar, e në mozët e syve të ti kishin hyrë dy halkat të parzmorës të ti, që po nohi me halkat të vogla, unë zitova të pegamberi sallallahu alehi wa sellem, kur ja një njëri po vinë të për nga lindja me nëzitim të madhë si të fluturon të dhe thash, o zot, bëje që li mirë. Kur arritëm të këpë nga mberi sallallahu alihi wa sellem, e pam se Ebu Bejde i Bëngjerahu kishtë arritur paranesh, e tha, O Ebu Bekër, pash Allahun, ma lërë mua këtë punë, që të nëzirë këtë nga fytyra e pe nga mberi sallallahu alihi wa sellem, e a i e la. Ebu Bejde i Bëngjerahu radiallahu anhu me dhëmbët e ti të përparëm, katër dhëmbët e përparëm, dy poshtë dhe dy lartë, e ka fshoj fort njërën halk, e cila ra për tokë e së bashku me të edhe një dhëmb i ti ra për tokë. Më pas e ka fshoj fort edhe halkën tjetër e cila ra për tokë, dhe po ashtu edhe dhëmbi tjetër i ra për tokë me të, ndërsa e bubejde i bëngjerahu radiallahu anhu, mbeti dhëmbach. E ti o biri im, a ke dëgjuar ndo një njëri që ka vepruar në gjashëm me të? Po babaj im, Doa që të më flasësh për nderimin dhe respektin që për nga mberi sallallahu alihu e sellem i ka bërë e bu u bejde i bëndjerahu të radiallahu anhu. Në për cilët nga e bu mame se ka thanë, ishte me ne për nga mberi sallallahu alihu e sellem, e me të ishin edhe e bu bekri, o meri i bën hatabi, edhe e bu bejde i bëndjerahu ishte njeri për i tyre. Kur i solë një ehen në të cilën kishte pije, Pegamberi sallallahu alihi wa sellem i ofroj e bu bejde i bëngjerahu të radiallahu anhu, ndërsa a i i tha, 
ti ke per parsi per kata je oi dirkuari Allahut. Pengam beri sallallahu alaihi wa sallam i tha, merre, ndërsa Ebu Bejdi i bën gjerahu e mori enan, por prap para se të pinte i kishtë than, merre oi dirkuari Allahut. Pengam beri sallallahu alaihi wa sallam ka than, pi, sepse bereqeti është me të moshuarit, sepse aj që nuk e moshiron të voglin dhe nuk e respekton të madhin, nuk është prej nesh. O babaj im, a është e vërtet se a i është quajtur edhe besniku i umetit? Po, biri im. Në përcilët nga hudhej, ferat i Allahu anhu se ka thanë. Erdhën disa banor të në gjëranit të këpej nga mberi sallallahu alaihi wa sallam dhe i thanë, Në dërgon e ve një njëri të besueshëm. Pegamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thanë, do t'ju a dërgoj njëri unë besnik, që nuk ka si aj në besnikëri. Njërzit u hapitën për këtë, e pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, e dërgoj e bu ubejde i bën gjerahun radiallahu anhu, transmeton Buhariu. Në përcilët nga Enesi radiallahu anhu se banorët e jemenit, kishin shkuar të këpe nga mberi sallallahu alaihu asallam dhe i kanë thanë. Dërgome ne një njëri që do të na e mësoj sunetin dhe islamin. Ka thanë, për nga mberi sallallahu alaihu asallam e kapi përdore Ebu Ubejde i bëngjarahun radiallahu anhu dhe tha, ky është besniku i këti umeti, transmeton Buhariu. Muslimi O biri im Dje se besnikëria ka qenë virtyt Dhe cilësi e përgjeshme të kësa habët Mirë po pejgamberi Salallahu alaihu sallem E dalon të me ndo një virtyt Ndo një nga sa habët e ti Apo me ndo një cilësi E ajo pastaj bëhej daluese Të kë ata Në për cilët se Omer ibn Hatabi radiallahu anhu kër e dhe gjoj se qëfar kishtë thënë për gamberi sallallahu alaihu asallem për atë që do tjetë në kryet të në zhranit, ka thënë As njëherë nuk ke kam da shur postin më shumë se atë dit, duke shpresuar të kem fatin të jemi zoti ati atributi. Për gamberi sallallahu alaihu asallem, po sa e falim me ne namazin e drejkës, Filloj të shikoj djathas e majtas. Unë ngrihesha sa mundesha që t'i bje në sy. Pengëmberi sallallahu alaihi wa sallam vazhdoj të hedha shtu shikimin e ti në mesin ton, dheri sa pa e bubejde i bëngjarahu në rati Allahu anhu, të cilin e thiri dhe i tha, shko me këta dhe gjykon me styre me drejtësi rrëth kundështimeve të tyre. E shkoj e bubejde i bëngjarahu. Për të shtuar edhe më shumë diturin për këtë sahabit ndërshëm o birim, do të tregoj se a i në ndodhin e dhatu se lasilit, kur pegamberi sallallahu alaihu asallem e kishtë dërguar deri të këmër ibn el asi ushtrin e udhequr nën ebu pejde ibn gjarahun, ndërsa ndër ata që mërnin pjesë në këtë ushtri ishte edhe ebu bekri radiallahu anhu dhe omer ibn el hatabi radiallahu anhu. O birim, dje se besimi që ka pasur pejgamberi sallallahu alaihu wa sallam të ebu bejde i bën gjerahu është aji që e ka shtyr Omer i bën hatabi radiallahu anhu duke qenë në agonin e vdekjes të thot Po të ishte ebu bejde i bën gjerahu i gjal do t'i a kisha lën khalifatin ati në dorë e po të më pyste Allahu subhanu wa ta'ala për të do të thoja i a kam lën halifatin besniku të umetit, besniku të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. O biri im, tani a e kuptove vlerën dhe rëndësin e këti njeriu të ndërshëm e fisnik? Aftësia për të përshtatur dhe shembuli i këti njeriu ka qenë, që kur të emorohej për gjegjës i qështjeve të njerëzve, tja japë hakun të drejten kuj do. O meri bën hatabi radiallahu anhu i kishtë dërguar një qese me 400 dinar në përmjet një djali të ri. E i ka thënë, shko me këtë tek e bubejde i bën gjerahu radiallahu anhu, dhe pastaj që ndronë në shtëpin e ti për një kohë më sukthe me një herë, deri sa të shohër se qfar do të bëj. 
Djaloshi mori të hollë dhe shkoji, kur arritja atje i tha, prisi besimtarve ka thënë, shrujtzoj këtë të hollë për nevoja tua, ndërsa a i i aktheu. Allahu subhane wa ta'ala e ruajt dhe më shiroft prisin e besimtarve, më pas tha, eja o i roperesh, meri këto shtat dhe dërgoja filanit, këto pes filanit, këto pes filanit, veproj kështu derisa ish përndau të gjitha. Djaloshi u këthyë të kë Omer ibn Hatabi radiallahu anhu, të cilin në takoj dhe a i kishte përgaditur në gjashëm edhe për madh ibn Gjebelin, e i tha, meri këto dhe dërgoja madh ibn Gjebelit radiallahu anhu, pas të i qëndronë në shtëpin e ti për një kohë e mos u këthe me një herë, dhe risa të shohër se qëfar dhe të bëjë. Djaloshi i mori të hollat dhe shkoj të kë a i e kur arritja t'je i tha, Prisi besimtarve ka thënë, shvitëzoj këto të holla për nevojat e tua, ndërsa a i i aktheu, Allahu subhanu e të ala e ruajt dhe më shiroft prisin e besimtarve, e më pas tha, eja o i robresh, dërgoja në shtëpin e filanit kaq, dërgoja në shtëpin e filanit kaq, pas pak doli gruaja e muadhi dhe tha, pasha Allahun, edhe ne kemi të drejt në këto të holla, sepse me të vërtet jemi të varfër, na jep t'i qka edhe neve. Ndërka që në qese nuk kishë ngellur veç se dy dinar, të cilat muadhi bën gjebeli, radjallahu anhu, ja hudhi grua së vetë. Djaloshi u këthyët të komeri, radjallahu anhu dhe e lejmroj për këta. A ju gëzua shumë dhe tha, me të vërtet, ata janë vëlezër të njëri tjetërit. O babaj im, më ke bombarduar me informacione të cilat nuk i kisha dëgjuar më par, e më shto edhe më shumë në qovë të se ke për të shtuar. O meri bën hatabi bën të përmbledhin hadithëve atë dit me disa nga shokët e ti, radiallahu anhum, e ju tha atyre, që dëshironi. Njëri për i tyre tha, dëshiroj të kem dërhem të hola, sa është kjo shtëpje për plotë, e të gjitha t'i apë në rukë të Allahut subhanu e të ala. Pas të i pyët i prapë, gjithë dëshironi. Një tjetër për i tyre tha, dëshiroj të kem sa është kjo shtëpia për plot me arë dhe të tërë atë të shpërndaj në rukë të Allahut subhanu e të ala. Pas të i, ju tha prapë, gjithë dëshironi. Një burë tjetër për i tyre tha, Dëshiroj të kemë sa është kjo shtëpia për plot me margaritar, gur të qëmuar dhe safir e të gjitha t'i shpërndaj në rukë të Allahut subhanu e të ala. Pas taj ju tha prap, që dëshironi? E ata thanë, po qëfar mund të dëshirojmë pas kësaj? E ajo që tha o meri pas i dëgjoj dëshirat e tyre ishte e befasishme që askush nuk i kishte pritur. O meri radjallahu anhu ju tha atyre, dëshiroj të kem sa është kjo shtëpia për plët me burra si Ebu Ubejde i bën Gjerahu radjallahu anhu. O biri im, kjo është mendimi i Omer i bën Hatabit radjallahu anhu për Ebu Ubejde i bën Gjerahu në radjallahu anhu, sepse a është më i ditur dhe më i njohër për njerëzit dhe mundësit e tyre. A ka marrë pjesë e bu ubejde i bëngjerahu në vitin e remades, o babaj im, apo vdekja ka përfshirë më herët, dhe qëfar ka bërë atë dytë? Kur ishte viti remades, o birim, o mërë i bën hatabi i shkroj prisve të nahive krahinave për të kontribuar për banorët e Medinës, e për këtë a i kishte dërguar e bu ubejde i bëngjerahu në tek valiu e Egyptit, amër i bën el asi, që të vinte e të 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 me ndihma prej andej. Ebu Ubejde i bën gjerahu këthyë nga Egypti me 4.000 kafsh transportit të mbushura për plot me ushqim. E për këto o meri radiallahu anhu i dërgoj Ebu Ubejde i bën gjerahu të 4.000 dërhem e në një transmitim tjetër 1.000 dinar, të cilat Ebu Ubejde i bën gjerahu i a kishte këthyër dhe i ka thonë Unë nuk punoj për ty o Ibn Hatab, por unë punoj për Allahun subhanu e të ala e asë që kam marë nga kjo ndonjë gjë. 
Omeri radiyallahu anhu i ka than, Pegamberi sallallahu alihu e sallam na ka than diçka nga jo për të cilën edhe na ka dërguar e ne e urenim këtë. E Pegamberi sallallahu alihu e sallam këtë gjena e ndaloj për këtë edhe ti pranoj këtë. Ndihmoj e veten, ty njanë dhe fejnë tënde me këto të hola. E Ebu Bejde i Mon Gjerrahu i pranoj ato. Po ashtu edhe Seid i Bunamiri radiallahu anhu i a kishte refuzuar dhe këtyr të holat, të cilat o meri radiallahu anhu i a kishte dërguar, mu ashtu si gjveproj edhe Ebu Bejde i Mon Gjerrahu, ndërsa o meri i ka thanë, nga dal deri sa të kalzoj se qëfar ka thanë për i gamberi sallallahu alejhi wa sallem, e pastaj nëse do pranoj e nëse do lëri. Me të vërtet, Pegamberi sallallahu alaihi wa sallam më ka thënë edhe mua diçka të njashme e unë i thash ashtu siq edhe më thë e ti. Ndërsa, Pegamberi sallallahu alaihi wa sallam tha, kujti je për diçka pa e kërkuar dhe pa e merituar vet, me të vërtet a jeshtë furnizim risk nga Allahu subhanu wa ta'ala, le të pranoj dhe mos të refuzoj. Atëherë se idi radiallahu anhu ka thënë, A e ke dëgjuar ti këtë nga pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, o meri radiallahu anhu i tha, po, e a i e pranoj. Kështu o biri im, e bubejde i bën gjerahu radiallahu anhu dhe sejt i bën amiri radiallahu anhu, nuk do të mërnin ata që u a kishte dërguar o meri radiallahu anhu, po të mos kishin kuptuar uzimet e pegamberi sallallahu alaihi wa sallam për rastet të tila, e nuk do të vepron të askush, ashtu si që kanë vepruar këta dy burra për vetë se a i që posidon virtyte dhe devoqëmëri dhe që frikësohet të marë atë për të cilën nuk ka të drejt. O baboj im, si ka qenë puna me Ebu Ubejde ibn Gjerrahën radiallahu anhu dhe Halid ibn Elvelidin radiallahu anhu, a ka pasur ndo një mos marveshën dërmjet tëre? Halid ibn Elvelidi i kishte mbaruar dhe i kishte plëtsuar shtirimet në tokët e persianve, Në kohën e hilafetit e Ebu Bekrit, dhe kishte vazhduar të korte fitore nga beteja në betej, duke mos humbur në asë njërën për i tyre. Ebu Bejde i bën Gjerahu ishte komandant i ushtrisë të tokave të shamit, të cilat aso kohë ishin nën për andorin e romake. Më pasi kishte arritur Halid i bën Elvelidit urdhëri nga Ebu Bekri radiallahu anhu, që të drejtohet nga shami, për t'i luftuar romakët, me që kishtë embaruar me qlirime dhe luftimet e persianve, ndërsa nën urdrin e halifit shkruhej. Marshoni dërisa të arrin të gjithë muslimanët në Jermuk, se ata janë goditur dhe kanë goditur. Plotësoje, Allahu t'i plotësov të mirat. Asesi mos të verë për para vetë pëlqimi, e të humbësh edhe të mpashtësh. Asesi mos umbur me ndo një punë, se Allahu është a i që i takon levdata dhe a e ka në dorë shpërblimin. Në të njëtën kohë e bubekri kishtë shkruar edhe e bubejde i bën gjerahut, duke i thanë, Selami Allahut qoftë mbi ju, dhe pastaj e ka memruar Halidin komandant kunder armikut në sham, e ti mos e kunder shto, dhe gjoja të dhe bindju ati. Unë po dërgoj ndo një njëri tjetër në bëty, jo pëse a jështë më i mirë të këtë unë se sa ti. Mirë po, kam menduar se a jështë më me përvoj luftarake se sa ti. Allahu subhanë hua të ala dëshiroft për ne dhe për ty të mirën. Wesselam. E bubejde i bën gjerahu me tërë dashurin dhe respektin e vetë, e përriti vëllanë e ti Halid i bën Elvelidin radiallahu anhu, dhe ja bëri me dje se a i do të ndihmoj dheri sa ushtria muslimane të nga të njej bi armikun. Ebu Bekri radiallahu anhu kishtë ndruar jetë, ndërsa në khilafet të shme kishtë ardhur Omer ibn Hatabi radiallahu anhu, i cili kishtë parë se Halid ibn Elvelidi kishtë realizuar betejat me sukses, kishtë konkluduar që Ebu Bejde ibn Gjerahut vendoset në vend të ti, 
e për këtë i kishtë shkruar një letër e buvejde i mëngjarahut në sham, duke e emëruar atë krye komandant të ushtris muslimane mu në kulmin e luftës. Obiri im, a e disë që farë veproj kjo sahabi në tërshëm, pasi e pranoj porosin dhe letrën nga Omeri radiallahu anhu, e ka fshehur nga Halid ibn Velidi, deri sa u krye me sukses fitorja e madhe muslimanve, pastaj me një modestit të madhe dhe respekt të veçant, ju afrua vëllaj të ti Halid ibn El Velidit dhe i adorzoj shkrimin e Khalifit. Halid ibn El Velidi i tha, Allahu subhane wa ta'ala të mëshiroft o Ebu Bejde ibn Gjerrah, po qëfar të pengoj të më lejmërosh në atë moment kur të ka rritur letra, ndërsa besniku i këti ju meti me tërë modestinit të ju përgjithë. Unë me të vërtet e ureja që të thuj i luftën të ndë, sepse ne nuk duam asë mbretrin e kësaj bote e asë punojmë për këtë bot dhe të gjithë jemi vëlezër për hirë të Allahut subhanu e të ala. Pas ju bë e bubejde i bëngjerahu radiallahu anhu komandant i ushtris më të madhe islame, i ushtua edhe më te për modestia dhe nërshtrimin dhe Allahut subhanu e të ala, asketizmin dhe kësaj bote dhe interesohi më te për për ahiretin. O babaj im, më të rigo se si e ka arritur asketizmin e bu ubejde i bëngjerahu radiallahu anhu. Dë gjo biri im, pasi Omer i bën khatabi arriti në sham, dhe e kishin takuar njërzit Omeri pyeti, ku është vëllaj im. Ata than, kush? A i tha, e bu ubejde. Ata than, tani do të vi. Pasi erdi, a i zbriti e përqafoj dhe së bashku hynë në shtëpin e ti, në të cilën nuk pas gjithë tjetër përve se shpatës, mburojës dhe kalit. Njëhero meri radiallahu anhu kishtë shkuar për vizit të kë e bubejde i bëngjeraho, e shtrëngon barku dhe zbret nga deveja, nërsa njëri prej shokve të ti i tha, që është kjo? Ne, me të vërtet, jemi duke hyrë në vend banim, u këta njerës i kanë dë principe. Pasha Allahun o Omer, po të kishin par banorët e saj në këtë gjendje, nuk do të vlerësonin. Ndërsa Omeri radiallahu anhu i tha, mirë për ty, ne ishim populli më inën që muar, më pas besuam Allahu subhane vë të ala dhe pegamberin sara Allahu alihu e sellem, po të krenoheshim me gjëtë tjetër për posë këtyre, do të mbeteshim atyje do të bëheshim më të nënqëmorit e banorve të tokës. Pas të i shkoj të kështëpia e Ebu Bejde i Bëngjerahut, radiallahu anhu, dërsa tek a i e gjeti një hasër të vjetër shumë, buk të fort, krip edhe një copë mish. E Omeri, radiallahu anhu, i ka thanë, të gjithë neve në ka kapluar dynjaja për veçteje o Ebu Bejde. O birim, kur Omer ibn Khatabi radiallahu anhu thot se e ka kapluar dy njaja, qëfar do të thoshim për atë? Që e ka mbytur lakmia dhe e kanë marë për para epshet dhe knasit e dy njas. E bu bejde ibn Gjerahu radiallahu anhu, mu gjahidi që mbajti premtimin, që i a kishtë dhenë Allahu subhanu wa ta'ala, ndëroj jetë në vitin të të mbëdhjetë si pas hijretit nga kolera, e cila ishte përhapur në Jordani. Allahu subhanu wa ta'ala e mëshiroft dhe e fqinë soft në afërsi të pengëmberi sallallahu alihu e sellem në vendbanimin e përhershëm.